Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Israeli Prime Minister Yair Lapid highlights that Jerusalem is not opposed to a good deal with Iran, yet the current agreement is worse than the one that was adopted in 2015. Israeli Defense Minister Benny Gantz visits Tokyo to mark 70 years of bilateral Israel-Japan relations. French President Emmanuel Macron asserts that attaining a bad nuclear deal with Iran is better than having no agreement at all. Israel has been waging a multi-system political struggle for over a year now, aimed at preventing a revival of the 2015 nuclear agreement. In a press briefing to diplomatic journalists in Israel on Sunday, Prime Minister Yair Lapid highlighted that Jerusalem's struggle derived from its deep-rooted conviction that the emerging agreement with Iran is even worse than the deal that was adopted in 2015. <laughs> אנחנו עושים מאמץ מתואם כדי לוודא שהאמריקאים והאירופים מבינים את הסכנות הכרוכות בהסכם. ההסכם הזה הוא הסכם לא טוב. הוא היה לא טוב כבר כשהוא נחתם ב-2015, היום הסכנות שגלומות בו גדולות עוד יותר. הוא קרוב יותר לתאריך הסיום שלו. איראן נמצאת במקום אחר מבחינה טכנולוגית. The Israeli Prime Minister went on to reiterate that Jerusalem is not opposed to any agreement. מדינת ישראל לא מתנגדת לכל הסכם. אפשר וצריך לגרום לאיראן לחתום על הסכם טוב בהרבה, מה שהאמריקאים בעצמם כינו longer and stronger. longer כי זה יהיה הסכם בלי מועד סיום, כמו שהציע נשיא צרפת, עמנואל מקרון. stronger מפני שהפיקוח יהיה הדוק יותר והוא יעסוק גם בתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, ובמעורבות של איראן בטרור בכל רחבי המזרח התיכון. להסכם כזה אפשר להגיע. אם יונח על השולחן איום צבאי אמין, אם האיראנים יראו שלסרבנות שלהם ולהונאות שלהם יש מחיר כבד. זה מה שהוביל את האיראנים לחתום על ההסכם בפעם הקודמת. הנשיא אובמה פרסם את היכולות של מה שנקרא אז הבנקר בסטס, פצצות חודרות בונקרים, והאיראנים הבינו את הרמז וחתמו על ההסכם. Jerusalem's political echelon has granted its defense and diplomatic corps a free hand in averting a catastrophic agreement with the Islamic Republic of Iran, so long as it does not harm Israel's strategic relationship with the United States of America. The directive of our government, from the first day, is to fight against the agreement in all the power, but without breaking the relations with the United States of America, and without breaking the relationship with them to our relations. ובחודשים האחרונים היו לנו לא מעט הישגים מול האמריקאים ומול השותפות האחרות. הנשיא ביידן בעקבות הדיאלוג האסטרטגי איתנו החליט לא להסיר את הסנקציות על משמרות המהפכה של איראן. ההידברות עם האמריקאים מנעה גם השבוע את הניסיונות לתת הקלות למשמרות המהפכה, מנעה או עיכבה לחץ פוליטי על סבא לסגור את התיקים הפתוחים, מנעה ויתורים נוספים לאיראן. על ההצעה האחרונה שהונחה על השולחן בידי האיחוד האירופי, אמרנו לאמריקאים, זה לא מה שהנשיא ביידן רצה. זה לא מה שהוא דיבר עליו בביקורו בארץ, זה לא מה שהוא חתם עליו בהצהרת ירושלים. במקביל הבהרנו לאמריקאים, מדינת ישראל לא תהיה תלויה, לא בהחלטות של איראן ולא בהחלטות של המעצמות. כמו שנכתב בהצהרת ירושלים, יש לנו זכות מלאה להגן על עצמנו. Prime Minister Lapid concluded his remarks by asserting that whether an agreement is signed or not, it does not bind Israel. To the contrary, the Israeli military and foreign intelligence agency Mossad have been instructed to prepare for any scenario to thwart Tehran from ever attaining nuclear weapon capabilities. <laughs> צה"ל והמוסד קיבלו מאיתנו הנחיה להכין את עצמם לכל תרחיש. נהיה מוכנים לפעול כדי לשמור על ביטחון ישראל. 
האמריקאים מבינים את זה, העולם מבין את זה, גם החברה הישראלית צריכה לדעת את זה. It is important to know that Israeli Defense Minister Benny Gantz concluded his meetings in Washington yesterday, from which he traveled to Japan for a string of meetings, including with his Japanese counterpart, Hamada Yasukazu, and Foreign Minister Hayashi Yoshimasa, respectively. The visit to Tokyo, a first by an Israeli Defense Minister since 2012, marks 70 years of bilateral relations between Israel and Japan. And while Jerusalem's top defense official acknowledged ahead of his trip to Tokyo that Washington was tentative to Israel's plight regarding the anticipated revival of the 2015 nuclear agreement with Iran, Israel's intelligence agency Mossad director David Barna is scheduled to travel to Washington next week for closed-door sessions of the intelligence committees of the House and Senate, respectively, during which the top Israeli spy will brief U.S. lawmakers on his agency's assessments and Jerusalem's position vis-à-vis -vis Iran's nuclear program. Subsequently, Mossad Director Barna is scheduled to meet his American counterpart, CIA Director Bill Burns, alongside other Biden administration officials. Meanwhile, regardless of the pressure applied on the Biden administration to keep Israel's security concerns into consideration when dealing with the Islamic Republic of Iran, Israel's former chief of military intelligence, Major General in Reserve Tamil Hayman, highlighted in an interview with Israel's public Khan radio that Washington's unyielding determination to reinvigorate the 2015 nuclear agreement stems from broader considerations than those held by Israel. ארצות הברית נחושה ללכת להסכם הזה מהשיקולים שלה שהם רחבים בהרבה מהשיקולים ומהדאגות הישראליות, יש לזה אינטרס פנימי אמריקאי, יש לזה אינטרס בתוך התחרות הבין מעצמתית מול סין ורוסיה, היא חייבת להשקיע משאבים באירופה ובמלחמה, לפיכך סגירת הסוגיה האיראנית לתקופה של לפחות שמונה שנים שתאפשר את הזמן להיערך לתקופה שלאחר ההסכם זה אינטרס יותר חשוב מבחינה אמריקאית, לכן אני חושב שעל עצם החתימה As about an expected date for the adoption of the revived nuclear deal, General Hyman highlighted that the process from the moment of an agreement until its implementation will include a number of stages over the course of several months. <laughs> שהוא מתארך לאחר עצם ההסכמה. כלומר, יש כאן הצעה אירופאית ויש כאן הסכמה של הצדדים, ועכשיו זה עובר איזשהו תהליך שיש לו כמה שלבים. ראשית צריך לזכור שמי שבסוף צריך לאשר את זה זה המנהיג העליון באיראן, והוא צריך לראות שכל החבילה השלמה באמת תואמת את טעמו, ולאחר מכן יש זמן של עד החתימה, ויש זמן מהחתימה ועד היישום. כלומר, זה לא, אנחנו לא הולכים פה לתאריך אחד בלבד וגמור וחתום, יש כאן תאריך הדרגתי שיש לו שלבים בדרך והם יימשכו הרחק לחודשים הקרובים. Well, General Tamir Hayman's assessment is far less hawkish than the one held by the incumbent Mossad director David Barnea. The former Israeli military intelligence chief insists that Israel's intelligence community is broadly in agreement that a revived nuclear deal with Iran will provide for eight years of relative quiet and highlights that it will grant Israel ample time to prepare for a strike of Tehran's nuclear installations. כן, ותלוי מה נעשה בשקט הזה. הוא נותן לנו בגדול את השמונה שנים האלה, שבמסגרתו אנחנו צריכים לעבוד קשה החל מעכשיו, לבנות את הלגיטימציה לתקיפה, לייצר את היכולת לתקיפה שלא תביא למלחמה אזורית, ויש לישראל את התחכום בלייצר את הגם וגם, לייצר את המודיעין שיסמוך רק על עצמנו כדי שנדע בדיוק מה אה, אה, תוכנית הגרעין והאם היא חורגת מהכללים, שאם היא חורגת אז אנחנו נפעל בעצמנו. כל הדברים האלה צריכים לעשות עכשיו, יש הרבה מאוד עבודה. Meanwhile, in Tehran, Iranian President Ibrahim Raisi held a press briefing this morning, during which he leveled a warning toward Jerusalem, stressing that if Israel decides to carry out its threats to destroy Iran's nuclear program, it will see if anything from the Zionist regime, as he put it, will remain or not. Moreover, alongside his threatening rhetoric, President Raisi cast doubt over a potential revival of the 2015 nuclear agreement by asserting that the Islamic Republic will not accept any agreement unless the outstanding probes of the International Atomic Energy Agency remain open 
in reference to investigations by the nuclear watchdog into nuclear particles that were uncovered in undeclared locations in Iran in breach of Tehran's non-proliferation treaty commitments. And while Iran repeatedly failed to explain the origin of those nuclear particles, the Iranian president has now asserted, quote, without settlement of safeguard issues, speaking about a nuclear agreement has no meaning at all. Meanwhile, in Algeria, French President Emmanuel Macron highlighted this morning that he could not make a prognosis of the state of the anticipated revival of the nuclear agreement. Nonetheless, the bull is now in Iran's court. And while acknowledging that the agreement is far from comprehensive, from the perspective of Paris, attaining a bad agreement is better than having no agreement at all. Je pense que c'est un accord, s'il est conclu dans les termes qui sont aujourd'hui présentés, est utile et vaut mieux qu'un non-accord. C'est aussi un accord qui ne règle pas tout, nous le savons, qui fait que la question iranienne demeurera une question qui impose de parler du balistique, de l'influence régionale, des déstabilisations multiples et il nous faudra réengager. Thank you for watching TV7 Israel News. It's important for us to highlight that TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Additionally, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevolach, and we will see you again tomorrow at the same time.